வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து எட்டாம் வகுப்புலேருந்து அறிவியல் பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் பாக்டீரியாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாக்டீரியங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு செல்லாலான ப்ரோகேரியாட்டுகள் ப்ரோகேரியாட்டுகள் அப்படின்னா உட்கராற்றவை ஸோ இது வந்து பூமியில் முதன் முதலாக தோன்றின வாழும் உயிரினமாக கருதப்படுது ஸோ வகைப்பாட்டியலில் பாக்டீரியாக்கள் வந்து எந்த உலகத்தின் கீழே இடம்பெற்றிருக்குன்னு கேட்டால் முனிரா அப்படிங்கிற உலகத்தின் கீழே இடம்பெற்றிருக்கு பாக்டீரியாவை பற்றிய படிப்பு வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்டால் பாக்டீரியாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது பாக்டீரியா வந்து எவ்வளோ அளவுடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் ஒரு மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ஐந்து மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் அளவுடையது இது வந்து எத்தனை வகைப்படுனா ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து காற்று சுவாச பாக்டீரியா சுவாசத்துக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது ரெண்டாவது வந்து காற்றுலா சுவாச பாக்டீரியா இங்கே வந்து சுவாசத்துக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுறது கிடையாது செல்லோட அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாக்டீரியாவோட வெளி அடுக்கு வந்து செல் சுவரால் ஆனது உட்கரு பொருள்கள் வந்து நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது இதில் வந்து உட்கரு சவ்வு காணப்படுறது கிடையாது சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது சைட்டோப்ளாசத்தில் கூடுதலாக காணப்படுற குரோமோசோமல் டிஎன்ஏக்கள் வந்து பிளாஸ்மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்டால் பிளாஸ்மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியாவில் எப்படி வந்து புரதை சேர்க்கை நடக்குது அப்படின்னா எழுபது எஸ் வகை ரைபோசோம்களால் தான் இந்த புரதை சேர்க்கை நடக்குது அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் வந்து இல்லை அப்படின்னா சவ்வினால் சூழப்பட்ட செல் நுண்ணுறுப்புகள் மற்ற செல் நுண்ணுறுப்புகள் மைடோகான்ட்ரியா கோல்கை உடலம் எண்டோப்ளாச வளைப்புகள் இதெல்லாம் வந்து கிடையாது அப்புறம் எதன் மூலமாக இடப்பெயர்ச்சி நடைபெறுதுன்னா கசை இழைகள் மூலமாக இடப்பெயர்ச்சி நடைபெறுது செல்லோட வடிவத்தை பொறுத்து பாக்டீரியாங்களில் வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கு எந்தெந்த வடிவத்தில் இருக்குன்னா பேசில்லை அதாவது கோல் வடிவ பாக்டீரியா எடுத்துக்காடு சொன்னோன்னா பேசில்லஸ் ஆந்திராசிஸ் அடுத்து ஸ்பைரில்லா சுருள் வடிவ பாக்டீரியா எடுத்துக்காட்டு வந்து ஹெலிகோஃபேக்டர் பைலோரி இப்போ சுருள் வடிவ பாக்டீரியாங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஹெலிகோஃபேக்டர் பைலோரி அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது காக்கை காக்கை அப்படின்னா கோலை அல்லது பந்து வடிவ பாக்டீரியா இது வந்து ஒட்டி கொண்டு இணைகளாகவோ அல்லது சங்கிலி வடிவிலோ இல்லை வந்து கொத்தாகவோ வந்து காணப்படும் ச சங்கிலி வடிவில் காணப்படுறதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா இணைகளாக இருக்குன்னா டிப்ளோகாக்கஸாக இருக்கும் கொத்தாக இருக்குன்னா ஸ்டைஃப்ளோகாக்கஸாக இருக்கும் இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து விப்ரியோ அப்படின்னா கமா வடிவ பாக்டீரியா எடுத்துக்காட்டு வந்து விப்ரியோ காலரா சரி எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பேசிலஸ் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் காக்கி அப்படின்னா உருளை வடிவில் இருக்கும் விப்ரியோ அப்படின்னா கமா ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்பைரலா அப்படின்னா கசைகளை வந்து இருக்கும் சுருள் வடிவ பாக்டீரியா ஸோ ஸ்பைரலா அப்படிங்கிறது சுருள் வடிவ பாக்டீரியா எடுத்துக்காட்டு வந்து ஹெலிகோஃபேக்டர் பைடோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்து மேலும் பாக்டீரியாக்களோட பாக்டீரியாக்கள் வந்து அதோட கசை இழைகளோட எண்ணிக்கை அப்புறம் வந்து அந்த கசை இழைகள் வந்து எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அதை பொறுத்தும் வகைப்படுத்துகிறாங்க ஸோ ஒற்றை கசை இழை அப்படின்னா ஒரு முனையில் ஒரு கசை இழை மட்டும் காணப்படுச்சுன்னா அது வந்து ஒற்றை கசை இழை எடுத்துக்காட்டு வந்து விப்ரியோ காலரா அடுத்து வந்து விப்ரியோ காலராவோட ஃபோட்டோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு முனையில் ஒரே ஒரு கசை இழை மட்டும் இருந்ததுன்னா அது விப்ரியோ காலரா ஸோ அடுத்து வந்து அதாவது ஒற்றை கசை இழை அடுத்து வந்து ஒரு முனை கற்றை கசை இழை இதில் எல்லாமே ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முனை கற்றை கசை இழை அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு முனையில் கற்றையாக கசை இழை காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு வந்து சூடோமோனாஸ் ஒரு முனை கற்றை கசை இழை எடுத்துக்காட்டு சூடோமோனாஸ் இதுதான் வந்து ஒரு முனை கற்றை கசை இழைக்கான எடுத்துக்காட்டு ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து கசை இழைகளை வந்து ஒரு முனையில் காணப்படும் அடுத்து வந்து இரு முனை கற்றை கசை இழை இரண்டு முனைகளிலும் கற்றையாக வந்து கசை இழை காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு வந்து ரோட்டோஸ்பைரில்லம் ரூபரம் ரோட்டோஸ்பைரில்லம் ரூபரம் அப்படிங்கிறது இருமுனை கசை இழைக்கான எடுத்துக்காட்டு ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இருமுனை கசை இழை எடுத்துக்காட்டு வந்து ரோட்டோஸ்பைரில்லம் ரூபரம் அடுத்து வந்து சுற்று கசை இழை பாக்டீரியாவோட செல் சுவரை சுற்றி கசை இழை காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு எஸ்எல்சியா கோலை ஸோ இதுதான் வந்து சுற்று கசை இழை பாக்டீரியா இருக்குன்னா சுற்றி வந்து கசை இழைகள் காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஸ்எல்சியா கோழை அடுத்து வந்து கசை இழை அற்றவை கசை இழையே காணப்படுறது கிடையாது சிந்தா ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து கொரினி பாக்டீ கோரினி பாக்டீரியம் டிஃப்தீரியா கொரினி பாக்டீரியம் டிஃப்தீரியா அப்படிங்கிறது கசை இழை அற்றவைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ அடுத்து வந்து பாக்டீரியாக்கள் வந்து பல வழிகளில் தன்னோட உணவை வந்து பெறுது 
ஒளிச்சேர்க்கை பாக்டீரியங்கள் வந்து தன்னோட உணவை தாமே தயாரிச்சுக்குது எடுத்துக்காட்டு வந்து சைனோ பாக்டீரியா அடுத்து வந்து அசாதாரணமான சூழ்நிலையில் வாழ்கிற பாக்டீரியாக்கள் வந்து சூரியன்லேருந்து கிடைக்கும் ஆற்றலுக்கு பதிலாக வேதி பொருட்களை பயன்படுத்தி உணவை தயாரிக்கிறது அதாவது அம்மோனியா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் இதை பயன்படுத்தி உணவை தயாரிக்கிறது இந்த நிகழ்வு வந்து வேதி தற்சார்பு உணவு ஊட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அடுத்து வந்து சில வகையான பாக்டீரியங்கள் வந்து கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறையை வந்து மேற்கொள்ளுது எடுத்துக்காட்டு வந்து மனிதனோட சிறு குடலில் வாழ்கிற எஸ்எரிசியா கோலை ஸோ இது வந்து கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறையை மேற்கொள்ளுது எஸ்எரிசியா கோலை வந்து கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறையை மேற்கொள்ளுது பாக்டீரியங்கள் எந்த முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்யுதுன்னா பிளத்தல் அப்படிங்கிற முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்யுது ஒன்று வந்து இரண்டாக பிளத்தல் பலவாக பிளத்தல் இது மூலமாக வந்து இனப்பெருக்கம் செய்யுது ஸோ அடுத்து வந்து பூஞ்சையை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்து வந்து திருப்பி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பாக்டீரியாவை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பாக்டீரியங்கள் ஒரு செல்லாலான புறக்கேரியாட்டுகள் இது வந்து முனிரா அப்படிங்கிற உலகத்தின் கீழே இடம்பெற்றிருக்கு பாக்டீரியா பற்றிய படிப்பு வந்து பாக்டீரியாலஜி இதோட அளவு வந்து ஒன் மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இது வந்து காற்று சுவாச பாக்டீரியா காற்றுலா சுவாச பாக்டீரியான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகை ரெண்டு வகைப்படும் அடுத்து வந்து இதில் உட்கரிசவு இல்லை அடுத்தது எக்ஸ்ட்ராவாக காணப்படுற குளோமோசமல் டிஎன்ஏக்கள் வந்து பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது சைட்டோபிளாஸ்டில் காணப்படுது பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது புரது சேர்க்கை எந்த ரைபோசங்களாக நடைபெறுதுன்னா எழுபது எஸ் வகை ரைபோசங்களாக தான் நடைபெறுது எதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா மைட்டோகான்ட்ரியா கொள்கை உடலம் எண்டோபிளாஸ் வளைப்பினல் இதெல்லாம் வந்து இல்லை கச இடைனால இடப்பயிற்சி நடைபெறுது அப்புறம் வந்து வடிவத்தை பொறுத்து பார்த்தாக்கா பேசிலை அப்படின்னா கோல் வடிவ பாக்டீரியா எடுத்துக்கட்ட வந்து பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் ஸ்பைரலா அப்படின்னா சுருள் வடிவ பாக்டீரியா எடுத்துக்காட்டு ஹெலிகோஃபேக்டர் பைலூரி காக்கி அப்படின்னா கோலா அல்லது பந்து வடிவ பாக்டீரியா இது வந்து டிப்ளோ காக்கஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஸ்டெப்டோ காக்கஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஸ்டெஃப்லோ காக்கஸாக இருக்கலாம் ஸோ விப்ரியோ அப்படின்னா கமா வடிவ பாக்டீரியா எடுத்துக்காட்ட வந்து விப்ரியோ காலரா ஒற்றை கசையிடு அப்படின்னா ஒரு முனையில் ஒரு கசையிடை மட்டும் காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு விப்ரியோ காலரா ஒரு முனை கற்றை கசையிடினா ஒரு முனையில் கற்றையா கசையிடை காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு வந்து சுடமோனஸ் இரு முனை கற்றை கசையிடினா இரண்டு முனைகளிலும் கற்றையா கசையிடை காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு வந்து ரோடோஸ்பைரலம் ரூபரம் சுற்று கசையிடு அப்படின்னா பாக்டீரியோட செல்ஸ் ஒரு சுற்றி கசையிடை காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு எஸ் சரிசியா கோலை கசையிடை அற்ற வேணா கசையிடை காணப்படுறது கிடையாது எடுத்துக்காட்டு கொரினி பாக்டீரியம் திப்சேரியா ஸோ அடுத்து வந்து பாக்டீரியங்கள் பல வழிகளில் தன்னோட உணவை பெறுவது ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாகவும் தயாரிச்சுக்குது எடுத்துக்காடு சொன்னால் சைனா பாக்டீரியா அதே மாதிரிக்கு சூரியனிலேருந்து கிடைக்கும் ஆற்றலுக்கு பதிலாக வேதி பொருள்களை பயன்படுத்தி அம்மோனியா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் இதை பயன்படுத்தி உணவு தயாரிக்குது இதுக்கு பேர் வந்து வேதி தற்சார்பு உணவு ஊட்டம் சில வகையான பாக்டீரியங்கள் வந்து கூட்டுயிர் வாழ்க்கை முறையை மேற்கொள்வது எடுத்துக்காட்டு மனிதனோட ஸோ அடுத்து வந்து பாக்டீரியங்கள் வந்து பிளத்தல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்து எடுத்துக்காட்டா இரண்டாக பிளத்தல் பலவாக பிளத்தல் முறை மூலமாக இனப்பெருக்கம் செய்து இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடியுது அடுத்த வீடியோவில் பூஞ்சைகள் பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி